1 марса дед, когда разбирали Кирульскую церковь, когда вот ее разоряли, он все книги церковные взял и у себя в огороде закопал. Книги, иконы, они все закопаны. Мы приходим к этому Марсу, вот в этот дом. Марс настучает, да конечно, да, это мой отец, он закопал здесь. Вот тут стоит сарай, вот в нем дрова. Вытаскивайте все дрова и копайте под сараем, там все есть. Мы смотрим на огромный сарай, набитый дровами, и говорим, елы-палы, это, конечно, на несколько дней. Что-то там тяжело как-то. Ну, в общем, проще говоря, он сказал, да ладно, ребят, не расстраивайтесь, уже не первые вы приходили это делать. Никто не хочет тут этим возиться. Пошли лучше на чердак, я вам там покажу. Мы пошли на чердак, и на чердаке у него обнаружили кучу газет дореволюционных. Вот одна из этих газет. Все остальные газеты мы сдали в музей университета, так как были студенты в университете. А эта газета «Копейка». Чем она интересная? Здесь есть вот такая бумажка прилеплена. На этой, конечно, плохо видно, а на тех, которые мы отдали в музей университета, там прям было видно «Усть-Сесольск». То есть это присланная из Петербурга газета «Копейка» 16 -го года. Вот она у меня одна хранится дома, остальные мы все сдали. Мало того, мы у него на чердаке нашли огромную карту Вологодской губернии. Тоже 19 века, которую тоже сдали в музей, в этот самый, в университет. А Семенову Виктору Анатольевичу, может кто-то знает такого профессора у нас. Вот все сдали ему. Что касается дальнейшей судьбы вот этих книг и икон. Мы не знаем этой судьбы. Как видите, сарая нет. Вот он здесь стоял, сарай. Если там что-то, мы не знаем. Люди, к которым мы подходили сюда, говорят, мы никакого Марса не знаем. Мы не знаем, жил кто здесь не жил. В общем, ситуация такая непонятна. Были захоронения. Но он утверждал тогда, что точно были, что здесь закопано. Но при этом он еще говорил, вы знаете, а может давно все сгнило, я не знаю. Ну копайте, вдруг что-нибудь найдете. Вот. Так что э, наш Кируль ждет своих исследователей. Может кто-то захочет все-таки найти этот клад э, книг и икон с э, церкви. Может быть он здесь останется. Но есть один нюанс. Мы сейчас, вот когда готовили эту экскурсию, мы пошли по э, поселку, вот здесь вот стали спрашивать, кто-нибудь слышал про Марса. И столкнулись с удивительной штукой. Нам показали три дома Марса. Я начал сомневаться, а этот ли это дом? Вот, поэтому, не знаю, исследователей своих ждет, как бы, Кироль, да. Это дом моей бабушки, она построила его в 1954 году. Ну, может быть. Ну, Марс там не жил. Вот я говорю, может, я начал сомневаться, ну, этот ли это дом, но несколько человек нам показали, что здесь Марс жил. Здесь я еще говорю, я... В каком году вы здесь приходили? В 86 году. Нет, это я Там, а, вот я говорю, а я, я еще говорю, Марфей. может быть, я ошибся, я говорю, я начал сомневаться, но несколько человек, когда мы проходили, сказали, да, Марс жил в этом доме. Если да, дальше туда пройти, то дальше еще несколько домов вы можете найти вот именно с... Я искал по городу такой еще дом, нет такого дома, чтобы Лабас сохранился при строем дом. Это тоже может погибнуть. Тоже, тоже могут снести, но вот этот пристроенный лабаз, чем он хорош? Вот это вот выступ, вот этот выступ, он для разгрузки очень хорош. Подъехали с телегами, тут же разгрузили. Подъехали телеги, тут же загрузили. Зачем это нужно? Чтобы спуститься к Сысали и сгрузить на корабли. Потому что самое главное соединение у Сысольска со всем остальным миром только одно – река. Больше соединений нет, дорог нет, железной дороги нет, ничего нет, только по реке. Товары, приезжающие сюда, выгружаются, хранятся, разъезжаются по магазинам, расчищаются по, всей, по всему региону. Собственно говоря, вот это вот, э, купеческое вот это разделение.